फ्रेंड्स वेलकम टू द ऑनलाइन फ्री स्टडी फ्रेंड्स इस वीडियो हम देखने वाले हैं एस एस सी का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके हम क्वेश्चंस लगाएंगे और ऑफिशियल क्वेश्चन जो पेपर है उससे हमने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले यानी कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन निकाले हैं और ये पार्ट टू है पार्ट वन जो है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगी आपको एस एस या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से उस चीज़ को देख सकते हैं और आप चेकआउट कर सकते हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी पर जाकर बहुत सारी सी वीडियोज़ मिलेंगी जो डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाली हैं और इसके बाद एक और वीडियो आएगी जो कि आएगी लाइव बिल्कुल और जो लाइव वीडियो रहेगी और फ्रेंड्स कितने बजे मिलेगी वो मिलेगी आपको दस बजे दस बजे रात में आपको मिलेगी लाइव वीडियो रहेगी जिसमें हम कई सारे क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस को हम डिटेल में देखते हैं ठीक है कैसे देखते हैं डिटेल में देखते हैं उन क्वेश्चन को और कई सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में उनसे क्वेश्चन से आपको कराए जाते हैं ओके okay, और वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को जो है थोड़ा देखिए मैं पहले ही बता दिया है ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया था हम कैसे क्वेश्चन करने वाले हैं हम क्वेश्चन करेंगे टॉपिक वाइज यानी कि हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो उससे हम रिलेटेड चीज़ें करेंगे ठीक है तो सबसे पहला हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है पूछा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बदम पहाड़ जो बदम पहाड़ खदानों में खनन किया जाता है तो यहाँ पर हमें जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है तो कोई देखिए पहली बात सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है देखिए आप जब भी स्टडी करते हो प्रीवियस ईयर पेपर से तो प्रीवियस ईयर पेपर में आपको टॉपिक नहीं ढूंढना होता है आपको मेहनत नहीं करनी है बस आपको क्वेश्चंस को देखना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो है जो आपको टॉपिक वाइज करने है तो देखिए यहाँ पर आंसर तो आपको मिल गया हैमेटाइट क्या रहेगा हेमेटाइट ठीक है तो अब हमें जो है जितने भी ऐसे पाए जाते हैं अलग अलग जगहों पर हमारे प्रदेश में हमारे शहरों में कौन कौन से शहर में कितना कितना क्या क्या ऐसा पाया जाता है उनकी मैं लिस्ट बताने वाला हूँ तो आपको क्या करना है स्क्रीनशॉट जो है आपको लेना है ठीक है तो देखिए तो देखिए यहाँ पर ये क्या लगातार जो है जो है जो उड़ीसा है वो सीएम जो है देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी आपसे पूछा जा सकता है देखिए पांच ही बार जो है जो सीएम बने हैं नवीन पटनायक आपको पता होगा ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्यों होता है क्योंकि पांचवी बार जो है नवीन पटनायक जो है सी बने हैं ठीक है मुख्यमंत्री बने हैं ठीक है कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं भाई उड़ीसा के ठीक है तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया इससे आगे अब आपको मैं जो लिस्ट बताने वाला हूँ वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर देखिए आपको चांदी के लिए कौन सी जगह जो है महत्वपूर्ण है चांदी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया था पहला राजस्थान झारखंड कर्नाटक तमिलनाडु अगर बात करें नमक की तो नमक सबसे ज़्यादा कहाँ पाया सबसे ज़्यादा जो है कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है गुजरात में है तो सबसे ज़्यादा जो है नमक मिलता है गुजरात में महाराष्ट्र में तमिलनाडु में राजस्थान में अगर प्लेटिनियम पेट्रोलियम की बात करें यानी कि आपका जो पेट्रोल है उसकी बात करें ओके वो कहाँ मिलता है तो वही गुजरात में ओसो ओसो में तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में ठीक है तो ये सारी जो लिस्ट है पहले तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ठीक है बाकी और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है तो हम यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो है वहाँ पर वो देखने वाले हैं कोयले की बात करें तो कोयले के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है झारखंड आपसे कई बार पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा भारत में जो है कोयला कहाँ पाया था झारखंड में पाया था छत्तीसगढ़ में उड़ीसा में पश्चिम बंगाल में ठीक है फिर मध्य प्रदेश में राजस्थान में जम्मू कश्मीर में ये सबसे लास्ट में आता है लेकिन आप ये देखिए स्टार्टिंग के ये तीन जो चार जो हैं याद रखिएगा झारखंड छत्तीसगढ़ ठीक है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल अगर जिप्सम की बात करें तो ये राजस्थान जम्मू कश्मीर गुजरात और तमिलनाडु है ग्रेनाइट की बात करें तो यहाँ पर उड़ीसा तमिलनाडु और झारखंड है अगर हीरा जो देखिए हीरे का मैंने यहाँ पर अभी नहीं लिखा हीरा कहाँ पर मिलता है मैगजिम आपको पन्ना में मिलेगा पन्ना यानी कि मध्य प्रदेश मिलेगा सोना यहाँ पर देखिए सोने की बात यहाँ पर करेंगे तो देखिए गोल्ड जो है झारखंड कर्नाटक आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश भी यहाँ पर आइएगा ठीक है सॉरी ये गोल्ड सॉरी गोल्ड की बात हो रही है यहाँ पर हीरे की बात नहीं हो रही है हीरा जो है मध्य प्रदेश में है ठीक है गोल्ड अगर मिलेगा तो झारखंड कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मिलेगा ठीक है हीरे की बात होती तो मैंने वो बता दिया है और अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इन चीज़ों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं खदानों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे जो अयस्क मिलते हैं हमारे भारत में कौन सा क्या चीज़ कहाँ पर अयस्क मिल रही कौन सा तत्व जो है कहाँ पर मिल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं देखिए अगर मैं बनाना चाहता तो एक वीडियो पूरी की पूरी पंद्रह से बीस मिनट की इसकी बनती लेकिन नहीं इसके लिए देखिए हम जो है हमें यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन कवर करने हैं टॉपिक कवर करना है तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा तामा जो है उत्पादन प्रदेश जो है प्रथम तीन राज्य हैं ठीक है कौन कौन से राज्य हैं यहाँ पर पहले तामे के लिए सबसे प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश राजस्थान और झारखंड ठीक है झारखंड में
हम बात करें अभ्रक की तो अभ्रक का उत्पादन जो है विश्व में पहला स्थान है हमारा पहला स्थान जो है किस देश का है तो किस देश का भाई भारत का है ठीक है किस देश का है भारत का यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा होता है अभ्रक को देखिए पहले स्थान पे ये सभी को पता होगा अगर बात करें अगला पे देश में कुल सोने का उत्पादन का जो नाइनटी एट प्रतिशत जो है भाग कहाँ से प्राप्त होता है ये कर्नाटक से प्राप्त होता है अगर हम बात करें यहाँ पर हीरे की जो हीरे की नक्काशी कहाँ पर की जाती है तो ये कहाँ पर गुजरात में की जाती है ध्यान रखिएगा ठीक है वर्ल्ड फेमस है वो ओके तो अगला देखेंगे जस्ते के लिए कौन सा खनिज जो है प्रसिद्ध है जो खनिज जो है कौन सी कौन सा खान जो है सॉरी खान नहीं कौन सा खान यानी कि जो खान यानी कि कहें एक एरिया की बात करें तो कौन है यह भी जवार खान यानी कि जो कि राजस्थान में है कहाँ पर है राजस्थान में है ठीक है ओके जवार से याद आया भाई ये करंट अफेयर सांबर झील ठीक है सांभर झील ठीक है सांभर झील में जो है लगभग अभी तक दो हजार से ज्यादा पक्षी मर चुके हैं जो कि राजस्थान में सांभर झील खारे पानी की झील है यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते थे जो कि अभी अभी जो है उनको जो है मृत घोषित कर दिया बहुत दिन मतलब तीन चार चार पाँच दिन पहले का करंट अफेयर है और अगर बात करें जो लेबोरेटरी है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई जो सांभर झील जो है राजस्थान में है उसमें जो पक्षी मरे हैं उनका जो शोधन मतलब उनकी जो रिपोर्ट है वो किसने प्रकार किसने कहा कि इस इन को जो है आ, किस चीज से जो है प्रॉब्लम हो रही है तो ये भोपाल की लैब है कहाँ की है भोपाल की लैब है ठीक है ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला मतलब इससे फैक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है तो झारखंड में पाया जाता है झारखंड में पाया जाता है रांची में हजारीबाग में और सिंहभूम ने ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन सिंहभूम जो है सिंहभूम किस लिए प्रसिद्ध है तो झारखंड का हिस्सा एक ही यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है ये एग्जाम में आया था अभी भी कुछ दिन पहले का क्वेश्चन है ठीक है यूरेनियम के उत्पादन में देश का पहला स्थान जो है राज्य कौन सा है पहला राज्य कौन सा तो झारखंड है ठीक है यूरेनियम के लिए एक बात करें अगर मैग्नेटाइट का सबसे अधिक भंडार जो है किस राज्य में है तो उत्तराखंड में है कहाँ पर उत्तराखंड में है लगभग सिक्सटी एट प्रतिशत भारत का सिक्सटी एट प्रतिशत विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता कौन है तो ये भारत है कौन सा है हमारा भारत है ठीक है ओके आगे देखेंगे इसके लिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा भारत में थोरियम अधिक भंडार किस राज्य में देखिए थोरियम थोरियम जो है अधिक उसका अधिक भंडार किस राज्य में है ठीक है सबसे बड़ा थोरियम निर्माता निर्यात कर निर्माता निर्माता की अलग बात है और यहाँ पर जो है राजस्थान यहाँ पर जो है इसका भंडार है सबसे ज़्यादा ठीक है क्रोमा जो है क्रोमाइट का उत्पादन जो है सब में पहला स्थान किस राज्य का है उड़ी भारत की बात हो रही है तो उड़ीसा है टंगस्टन का भंडार अगर पूछा है तो कहाँ पर राजस्थान में राजस्थान में कहाँ देगा 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 गान देगा क्या है देगान देगाना ठीक है देगाना ठीक है ध्यान रखिएगा देगाना नाम है ठीक है चलिए अब यहाँ पर भी ये भी देखिए क्वेश्चंस यहाँ पर भी आपको बनते हैं तो किस क्वेश्चन को भी याद देख लीजिए इनका सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ठीक है बाकी सब यहाँ पर आपको दिया दे कि हीरे के लिए मध्य प्रदेश है ठीक है पन्ना यहाँ पर लिखा हुआ जिले का नाम ठीक है कोयला का विशाल भंडार झारखंड में है ठीक है जैसे कि हमने यहाँ पर देखा ऊपर ठीक है लोहे अयस्क के लिए भी जो है जो है कहाँ पर पाया जाता है झारखंड में पाया जाता है तमिलनाडु में किसका है तमिलनाडु में ग्रेनाइट पाया जाता है ठीक है ये क्वेश्चन भी एग्जाम पूछे जाते हैं ओके कई बार पूछे जाते हैं मिसलिनियस क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखेंगे देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है अठारह में कलकत्ता में जो है किसके द्वारा इंटरनेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें मिल गया आंसर आनंद बोस बीस जो है बख्श जो बोस हैं आनंद मोहन बोस जो हैं इन्होंने जो है अठारह में जो है जो है इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना करी थी अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं कि भाई ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की आर्य समाज की स्थापना किसने की प्रथम जो है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की तो यहाँ पर देखिए ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय आर्य समाज की स्वामी दयानंद ठीक है सरस्वती प्रार्थना समाज की केशव चंद्र सेन ठीक है दीन इलाई की सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर देखिए दीन इलाई और मन सदारी प्रार्था जो है वो कौन लेके आया अकबर लेके आया ठीक है भक्ति आंदोलन किस भक्ति आंदोलन किसने चलाया ये रामानुजन चलाया ठीक है सिख धर्म जो है सिख धर्म के प्र, प्र, जो प्रवर्तक कौन थे गुरु नानक थे ठीक है बौद्ध धर्म कौन लेके आया तो गौतम बुद्ध जी लेके आए जैन धर्म 
के प्रवर्तक कौन थे तो महावीर थे स्वामी महावीर जी ठीक है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आते हैं और यही टॉपिक हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स अभी तक की वीडियो अगर अच्छी लगी तो हेल्प करिए थोड़ा और फ्रेंड्स इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा चलिए यहाँ पर आगे देखिए क्वेश्चन क्या है वैशिक ठीक है वैशिक दर्शन जो है वो जो है महर्षि कर्णा कणा कणाद जो है उनके द्वारा जो है लाया गया ठीक है सांख्य दर्शन जो है किसके द्वारा महर्षि कपिल के द्वारा योग दर्शन जो है महर्षि पंतजलि के द्वारा ओके मीमांस दर्शन जो है महर्षि जैमिक द्वारा रामकृष्ण मिशन किसने चलाए मतलब इसके प्रवर्तक कौन थे स्वामी विवेकानंद जी गुप्त वंश का संस्थापक कौन था भाई श्री गुप्ता ठीक है ध्यान रखिए सब इम्पॉर्टेंट ही रखे हैं ठीक है खलासा पंत जो है उसके प्रवर्तक कौन थे खलासा की खालसा दूसरी खालसा नहीं खालसा होता है वो तो गुरु गोविंद सिंह ठीक है ओके मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है किसने की बाबर ने की भाई विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की हरिहर हरिहर व बुक्का ने की ठीक है ध्यान रखिएगा दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने करी कुतुबुद्दीन एवब ने और कुतुबुद्दीन एवब देखिए लास्ट वाला वंश अगर आपसे पूछ लिया जाए दिल्ली का सबसे लास्ट वाला राज्य वंश कौन सा था तो ये लोधी वंश है कौन सा था लोधी वंश है ये एग्जाम में आपसे रिसेंटली पूछा गया है ठीक है एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप यहाँ पर फंस जाते हो ठीक है तो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए बस आपको पॉइंट टू पॉइंट में बता रहा हूँ कोई पीएससी का एग्जाम तो है नहीं हमारा एनटीपीसी का एग्जाम हम जो करने वाले हैं आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो देखिए पीएससी की मैं नहीं बोलूंगा पीएससी यूपीएससी भाई वो लोग अलग होते हैं उनको रिटर्न एग्जाम देना होता है इसलिए फुल डिटेल उनको पता होना चाहिए ठीक है फुल डिटेल अगर हम किसी बैंक के लिए एस के रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमें पॉइंट टू पॉइंट पता होना चाहिए जो कि हमें यहाँ पर आपको मैं दे रहा हूँ ठीक है अगला क्वेश्चन करेंगे अगला क्वेश्चन पूछ रहा देखिए क्या पूछा इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड वाइड को स्टो ऑफ लिविंग सर्वे दो हजार उन्नीस के अनुसार अगर हम देखें निम्न में से कौन सा शहर भारत के तीन सबसे सस्ते शहरों में एक सस्ते शहरों में से नहीं है तो सबसे पहली बात नहीं है का मतलब क्या है तो महंगा है भाई क्या है महंगा है ठीक है सबसे पहली बात होता है तो सिंगापुर जो है इस जो है इस इस, इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे महंगा शहर बताया गया है और तीन शहरों को सबसे महंगा विश्व का सबसे महंगा शहर बताया गया है जिनमें देखिए मुंबई तो नहीं आता लेकिन मुंबई भारत के अनुसार जो है सबसे महंगे शहरों में से आता है ठीक है बम्बई बेंगलौर चेन्नई ठीक है नई दिल्ली जो है सस्ता माना जाता है ध्यान रखेगा नई दिल्ली सस्ता माना जाता है काफ़ी इन तीनों के ऊपर जो तीनों जो ऑप्शन दिए उन तीनों से काफ़ी सस्ता है दिल्ली ठीक है अगर हम चले आगे हम देखें भाई कौन सा राज्य अब देखिए आप क्वेश्चन हम निकालते हैं आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा राज्य सबसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया रिसेंटली क्वेश्चन जो है पूछा क्या गया है ठीक है कि कौन सा राज्य जो है ठीक है कौन सा राज्य जो है सबसे ज़्यादा महंगा है ठीक है सबसे ज़्यादा महंगा है ठीक है कॉस्टली है महंगा कौन सा है भाई आपसे यही पूछा जा सकता है तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं सबसे महंगा राज्य है या फिर सबसे ज़्यादा संपत्ति किसके पास है ठीक है ध्यान रखिएगा संपत्ति की बात हो रही है भाई कि एक राज्य कोई है जिसके पास कितनी संपत्ति है या फिर वो महंगा बहुत है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप महाराष्ट्र है सबसे ऊपर टू की जी के साथ में तमिलनाडु है उसके बाद फिर गुजरात है फिर उत्तर प्रदेश है फिर कर्नाटक है ये टॉप मोस्ट फाइव जो है कैटेगरी है यहाँ पर इनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है ठीक है ध्यान रखिएगा क्या है पैसा है और यही सबसे ज़्यादा जो है थोड़े से क्या कॉस्टली पड़ते हैं ठीक है आगे पढ़ेंगे ठीक है ये मोस्ट है इंपॉर्टेंट है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब आपको देखिए मैं इन इस जो है आपको रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर चीपेस्ट सिटी दिखा देता हूँ सबसे जो सस्ती सिटी है ठीक है एक नंबर पर सबसे सस्ती सिटी कौन सी है भाई कैरेवस ठीक है कैरा कैश के कैरा कैश ठीक है कैरा कैश सबसे सस्ती है ये कहाँ है वेनेजुला में कहाँ पर है भाई वेनेजुला ठीक है वेनेजुला की सबसे सस्ती सिटी है भाई यहाँ पर ठीक है एक सौ तैंतीस पर आती सबसे सस्ती सिटी चीपेस्ट सिटी ठीक है इसका डेमेस्कोस है फिर उसके बाद ये सारी लिस्ट है जो कि आपको स्क्रीन लेनी है आपको देखिए यहाँ पर इंडिया देखिए इंडिया भी यहाँ पर आती है इंडिया भी कौन से रैंक पर आती है इसके अनुसार इंडिया वन नंबर की रैंक अब देखिए किस कोई कोई वन ट्वेंटी फाइव तीन है तीन 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 जगह को देखिए अगर कोई भी किसी की भी जीडीपी या किसी की भी कुछ जो है जो इक्वल होती है उनको तीन मानकों से तीन मानक दिए जाते हैं वन टू और तीन ठीक है उनके हिसाब से इनको बांटा जाता है ठीक है और अगर पहला भी पहला इस पहला दिल्ली है पहला कुछ और है फिर मुंबई है फिर कर्नाटक है इस प्रकार से भी आप एक 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 इनको रख सकते हैं मतलब ट्वेंटी फाइव पर देखिए वीनस आर्ट्स है भी है चेन्नई जो है इंडिया का वो भी यहाँ पर रैंक कर रहा है न्यू डेली भी जो है रैंक कर रहा है ठीक है चेन्नई से ज़्यादा महंगा है ध्यान दीजिएगा ठीक है 
आगे आते हैं देखिए बेंगलोर का नाम भी है आप देख सकते हैं यहाँ पर ठीक है कराची का नाम है जो कि पाकिस्तान में आता है ठीक है काफ़ी सस्ते शहरों में से ये हैं अब आगे बढ़ते हैं सबसे महंगे शहरों में तो महंगे शहरों में देखिए सबसे पहले आता है पेरिस हांगकॉन्ग और सिंगापुर ठीक है ये फर्स्ट रैंकिंग के तीनों शहर हैं ध्यान दीजिएगा वर्ल्ड में सबसे एक्सपेंसिव सिटीज़ जो है यहाँ पर आपको दी हैं फिर उसके बाद जो है दसवें नंबर पर आपको याद करें लॉस एंजलिस यू में जो है टेंथ रैंकिंग पर और टेंथ रैंकिंग पर टेल एव भी है जो इसराइल है ठीक है यहाँ पर जो है आपको ये देख गया ठीक है तो ये सारे महंगी सिटीज़ हैं जिनकी जो है आ, हमने जो टॉप रैंकिंग देखी ये यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ठीक है आगे बढ़ेंगे अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है नंदा देवी चोटी कहाँ है तो ये उत्तराखंड में है उत्तराखंड में कहाँ पर देखिए उत्तराखंड में जो पर्वत है पर्वत का नाम है देखिए गढ़वाल देखिए पर्वत जो है कहाँ पर भाई ये नंदा देवी चोटी कहाँ पर है पर्वत का नाम है छोटी नंदा देवी छोटी है वो उत्तराखंड में है लेकिन ये किस जिले में आती है तो ये गढ़वाल में आती है हिमालय जो हिमालय का जो पर्वत दक्षिण पूर्व जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है इस पर्वत श्रृंखला को इसको क्या कहते हैं नंदा देवी कहते हैं और देखिए हिमालय थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए पहली बात तो ठीक है हिमालय हिमालय का थोड़ा सा आपको ज्ञान होना चाहिए अगर नहीं है तो मैंने हिमालय के लिए वीडियो डाली हुई है काफ़ी पॉइंट टू पॉइंट उसमें बताया है कि भाई जो बृहद हिमालय क्या होता है नंगा नामचा पर नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक जो है हमने डिटेल में पढ़ा है ठीक है उसके बाद में जो है बृहद हिमालय के बाद मध्य हिमालय फिर लघु हिमालय ठीक है शिवालिक कहते हैं ठीक है फिर उसका ट्रांस हिमालय जो पड़ता है यहाँ पर ट्रांस हिमालय जो पढ़ते हैं वो हमने पढ़े हैं तो फ्रेंड्स काफ़ी कुछ मैंने आप में बताया पॉइंट टू पॉइंट उसको भी आप देखिएगा जरूर ठीक है क्योंकि हिमालय एक अपने आप में खुद बहुत बड़ा टॉपिक है ठीक है तो उसको यहाँ पर तो अब एक्सप्लेन इतना ज़्यादा नहीं कर सकता लेकिन मैं आपको बस इतना आपको यहाँ पर डिटेल में बता सकता हूँ देखिए आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बता देता हूँ मतलब कि हिमालय में से आपको क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं हिमालय से क्वेश्चन से हमेशा बनता है कि इनमें से बताना है कि आपको कौन सी जो नदी है वो हिमालय से निकलती है तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है तो देखिए यहाँ पर गंगा सबसे पैन मेन है फिर सरस्वती आती है चंद्र चंद्र भागा आती है जिसको आप चिनाब बोलते हैं यमुना ठीक है यमुना सुतुद्री यानी कि सतला जिसको बोलते हैं हम ओके झेलम है ठीक है रावी है कुहू कुहू मतलब काबुल है गोमती है धूत पापा यानी शारदा इसको बोलते हैं ठीक है बहुदा यानी ताप्ती सॉरी रा, राप्ती से बोलते हैं ताप्ती नहीं राप्ती है ठीक है चिंतंग यानी दृष्ट दीप्त ठीक है ये मतलब ये जो है बहुत सारी नदियां हैं आपको ये कौन कौन सी मेन मेन बता देता हूँ मैं आपको देखिए मेन में बताता हूँ फिर उसके बाद में आपको सिर्फ मेन करनी है गंगा हो गई सरस्वती हो गई चंद्रवरदा यानी कि चुनाव हो गई यमुना हो गई यानी सतलज हो गई सतलज भी करनी झीलम भी करनी है आपको रावी यहाँ पर करनी है आपको ठीक है पढ़नी है कि भाई कहाँ कहाँ से निकलती है ठीक है उसके बाद में ये ब्या ब्यास है ब्यास करनी है ठीक है गंडक नदी है ये भी आपको याद रखनी है ठीक है सरयू सरयू नदी आपसे कुछ दिन पहले पूछी गई थी एग्जाम में ठीक है लोहित नदी लोहित यानी ब्रह्मपुत्र नदी ये याद रखिएगा लोहित नदी यानी ब्रह्मपुत्र नदी तिस्ता नदी और ये कोशी नदी जितने पर भी मैंने आपको टिक लगाया इसको जरूर देखिएगा अब आपसे ये पूछ सकता है कि भाई आ, जो आ, हमारी जो चोटी है ठीक है कौन सी चोटी है भाई नंदा पर्वत चोटी है अब नंदा पर्वत चोटी है ये चोटियों पर कौन कौन से पर्वत श्रेणियाँ हैं ठीक है उत्तराखंड में कौन कौन से श्रेणियाँ पाई जाती हैं तो कौन कौन सी श्रेणियाँ भाई बंदर पुंज है जो कि छः सौ छः आठ तीन सौ बीस मीटर की ऊंचाई पर है गंगोत्री है ठीक है गंगोत्री है यहाँ पर केदारनाथ है और चम चौखम्बा है ठीक है ध्यान रखिए कि सब सब आपको स्क्रीन लेना है ठीक है काम मेट है ठीक है इसका नंदा देवी आपको बताई दिया मैंने दून गिरी ठीक है दून गिरी त्रिशूल ये नंदा कोट ठीक है नंदा कोट भी है यहाँ पर और पंच पंचा चुली ठीक है और कुटी सांग सांग टांग ठीक है इस प्रकार का नाम है वो भी याद रखना है ये सभी का आपको स्क्रीनशॉट लेना लिख लेना है ठीक है आगे बढ़ेंगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको क्वेश्चन पूछा है मिथुन नामक एक पशु की नस्ल है आपको ये बतानी है किस राज्य में पाई जाती है तो सबसे पहली बात आंसर दिया अरुणाचल प्रदेश अब पता होनी चाहिए मिथुन जो है एक्चुअल में किसकी नस्ल है ये गाय की नस्ल है किसकी है गाय की नस्ल है ठीक है गाय की नस्ल है ओके okay, यहाँ पर देखिए बता देता हूँ ये कहाँ कहाँ पाई थी मिसुन जो है या फिर गयाल या फिर कहें गाय ठीक है पशु है एक ठीक है तो ये इसे भारत जो है भारत में क्या कहते हैं गाय कहते हैं गौर गौर क्या बिशौन भी कहते हैं बिशौन का या कहते हैं बिशौन गाय का एक प्रकार होती है ठीक है ये अरुणाचल प्रदेश में नीस अपातानी गालो एवं आदि जनजाति की सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है यह एक बड़ा गोवंश गोवंशीय पशु होता है जो कि कहाँ कहाँ पाया जाता है पूर्वोत्तर भारत में बांग्लादेश में म्यांमार में चीन में और यूनान में
कड़कनाथ ठीक है कड़कनाथ क्या है कड़कनाथ एक मुर्गा है मुर्गा की एक प्रजाति है जो कि बिल्कुल ब्लैक होती है क्या होती है ब्लैक होती है और ब्लैक इसके पैर पंख वगैरह चौंस सब कुछ ब्लैक होता है तो इसको मिला है जीआई टैग ठीक है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में मैक्सिमम पाए जाते हैं मध्य प्रदेश देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि ये मध्य प्रदेश के अलावा और कहाँ पाया जाता है तो यह पाया जाता है छत्तीसगढ़ ठीक है कहाँ पर छत्तीसगढ़ सी में ठीक है सी में भी ये पाया जाता है ठीक है सी जी छत्तीसगढ़ में पाया जाता है और एम में भी पाया जाता है दोनों जगह ये पाए जाते हैं ठीक है तो ये कड़कनाथ जो है इसका जो इसको मतलब जो मुर्गा है वो पाया जाता है भौगोलिक सांकेतिक जो है इसको मिला है जी आई टैग मध्य प्रदेश के किसको झाबुआ को ठीक है और देखिए यहाँ पर आ, ये कुक्कड़ व कुक्कड़ मास ठीक है ये अलग चीज मतलब चीज़ें लिखी वो आप ये पढ़ सकते हैं आपको मैंने दो चीज़ें बता दी हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये इंपॉर्टेंट है और मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले को उसको जीआई टैग मिल चुका है कड़कनाथ चिकन के लिए अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट भारत के किस राज्य उच्च किस किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी तो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए लीला सेठ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है फिलहाल में इनका जो है जो है निधन हो गया है ठीक है जो कि दो सत्रह में इनका निधन हुआ था लीला सेठ जो है भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी और दिल्ली उच्च न्यायालय की महिला जो पहली महिला महानि महिला न्यायाधीश भी बनने वाले इनको श्रेय मिला ठीक है उन्होंने जो है आ, कुछ जो है अपनी बुक भी लिखी है उनके बारे में बता देता हूँ मैं ठीक है तो उनकी पहली बुक उनकी जीवनी है जीवनी का नाम है ऑन बैलेंस ठीक है ऑन बैलेंस है जो कि 2013 में लिखी गई थी ठीक है और ये देखिए पिग्यून इंडिया ने जो है पिग्यून इंडिया क्या इन्होंने प्रकाशित किया था पिग्यून इंडिया ने इसको प्रकाशित किया था और दो में इन्होंने फिर एक किताब लिखी थी जो देखिए वी द चिल्ड्रन ऑफ इंडियन ठीक है इन्होंने जो है एक और पुस्तक लिखी फिर उसके दो हज़ार चौदह में एक और इन्होंने पुस्तक लिखी जिसका नाम था टॉकिंग टॉकिंग ऑफ जस्टिस ठीक है टॉकिंग ऑफ जस्टिस पीपल राइट्स इन मॉडर्न इंडिया ठीक है ये जो है इनकी आ, बुक हुई प्रकाशित हुई ठीक है तो ये इनकी जो बुक्स मैंने बता दी हैं इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है आगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्र भारत में लोगों की अधिकतम संख्या का नियोजन करता है भैया अधिकतम संख्या हमारा जो देश है कृषि प्रधान है ठीक है क्या है कृषि प्रधान है तो नियोजन मतलब यहाँ पर आपको सीधा सीधा आंसर निकलता है अगला क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन में आपको बहुत इंटरेस्टिंग है देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है वर्ष नाइनटीन में जो है कौन सा संविधान संशोधन जो है वो आया और संपत्ति से किस तरह से संपत्ति खरीदने और रखने और बेचने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मौलिक अधिकार के रूप से उसने समाप्त कर दिया ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट क्यों देखिए अनुच्छेद तीन सौ बावन में जो है संशोधन किया गया ठीक है इंपॉर्टेंट क्या है इसमें देखिए क्या था कि आपातकाल जब भी आपातकाल हो देखिए मान लीजिए आपात आपातकाल आता है तो इसको जो है रद्द कर दिया जाएगा ठीक है जो आपका जो मौलिक अधिकार में से इसको पहली बार तो हटा दिया गया और इसको जो आपकी संपत्ति को इसको हटा दिया गया है तो यहाँ पर क्या है ये संविधान में एक और संशोधन किया गया संपत्ति के अधिकार को जिसके कारण संविधान में कई जो है संशोधन करने पड़े मूल अधिकारों के रूप में हटाकर केवल विधि विविध जो अधिकार जो है बना दिए गए ठीक है अगर हम बात करें संविधान के अनुच्छेद तीन सौ बावन का संशोधन करके यह जो है अबंध जो है किया गया और आपातकाल जो आपात जो है आपात स्थिति की घोषणा के लिए एक कारण जो है सशस्त्र विद्रोह होगा ठीक है तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या आप देखिए अब मैं बता दूँ यहाँ पर सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हमारे लिए कि भाई हमारा जो संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियाँ हैं कितने आर्टिकल हैं ठीक है या फिर कितने इसमें जो है अभी तक अमेंडमेंट हो चुके हैं तो देखिए एक वाला जो है जो है मतलब आ चुकी है कि भाई एक मतलब इसमें जो है विधेयक जो है संशोधन होने के लिए अभी तक आ चुके हैं लेकिन हुए कितने हैं अभी तक संशोधन 103 हुए हैं 103 वाला कौन सा था जो कि आपका 10 प्रतिशत का आरक्षण आपको मिला है जनरल कैटेगरी में जो है मिला है मैं बताऊंगा आपको पूरा डिटेल पहले हम देखिए तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने दस मई नाइनटीन को जो है इसकी पेशकश करी ठीक है ओके ऐसा नहीं कि ये जो है संविधान 1950 में है देखिए हो गया था बिल्कुल लेकिन उन्नीस में 26 जनवरी 26 सॉरी 26 जनवरी जो है उस 26 जनवरी की बात करें और उन्नीस की बात करें ठीक है तो ये उन्नीस को ये बन चुका था ठीक है ध्यान दीजिएगा ये बन चुका था ठीक है तो यहाँ पर ये भी चीज़ लिखी वो भी याद रख लिएगा और यहाँ पर अभी फिलहाल में जो हमारे पास अनुसूचियाँ हैं देखिए भाग कितने हैं पच्चीस भाग हैं देखिए बता देता तो हूँ मैं आपको कितने भाग है पच्चीस भाग चार आर्टिकल है और बारह अनुसूचियाँ यहाँ पर 
दिखाई देती हैं अब आगे बढ़ेंगे देखिए जनवरी 2019 तक जो है भारत का संविधान में 124 संशोधन विधेयक जो है वो लाए गए और 103 संशोधन कार्य हुए ठीक है अगर बात करें कितने साल में बना तो दो साल ग्यारह महीने अठारह दिन में जो है बनाया गया किसके द्वारा प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनते हैं भाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे ठीक है ध्यान रखिएगा अगर एक एक सौ तीन वा संविधान संशोधन आपसे पूछ लिया जाए बुक क्या है तो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर देखिए इससे अधीन जो अधिनियम के उच्च वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनके सरकारी नौकरी के और शिक्षा के लिए जो क्षेत्र में दस प्रतिशत का आरक्षण जो है प्रावधान किया गया है ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट बात है ठीक है नौ जनवरी दो हजार उन्नीस को जो है एक सौ चौबीसवा संविधान संशोधन जो है विधेयक जो है दो हजार उन्नीस को संसद द्वारा पारित किया गया संविधान संशोधन जो है विधेयक अलग होती है ठीक है विधेयक का मतलब होता है वो लाया गया है ठीक है वो पारित हुआ या नहीं हुआ या पारित होगा तभी तो होगा एक सौ तीन वाला जो है अभी पारित हुआ मतलब जो है पारित हुआ यानी कि अमेंडमेंट किया गया ठीक है ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है विक्रम सील शिला जो है विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल राज्य द्वारा की गई तो हमारे लिए आंसर क्या है धर्मपाल क्या दिया है हमारे लिए आंसर दिया है धर्मपाल ठीक है तो भाई धर्मपाल से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सर पहली चीज़ एक देखिए यहाँ से हम क्वेश्चन क्या निकालेंगे धर्मपाल जो कौन सदी में कौन सी शताब्दी में थे ये थे आठवीं शताब्दी में जो पाल वंश के शासक थे ठीक है धर्मपाल द्वारा जो है बिहार प्रांत कहाँ बिहार प्रांत के भागलपुर में जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और मध्यकालीन भारत के इतिहास में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कब की गई थी मध्यकाल भारतीय इतिहास में ठीक है विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है नालंदा के समकक्ष माना जाता है आसपास बनाया गया माना जाता है और निर्माण जो है इसका जो है किसके द्वारा पाल वंश के द्वारा द्वारा जो है पाल वंश के शासक किसके द्वारा धर्मपाल के द्वारा किया गया सात सौ सत्तर से लेकर आठ सौ दस ईस्वी तक ठीक है इसके बाद मध्यकालीन इतिहास में इस विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण स्थान था और यह है बौद्ध धर्म देखिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कौन कौन से धर्म के प्रवर्तक या धर्म के बारे में बताया जाता था बौद्ध धर्म एवं दर्शन के अतिरिक्त जो है अतिरिक्त न्याय तत्व एवं व्याकरण का जो है अध्ययन कराया जाता था ठीक है क्या पढ़ाया जाता है बौद्ध धर्म के बारे में दर्शन के बारे में न्याय के बारे में और उनके तत्व ज्ञान है उनके बारे में ये पढ़ाया जाता था यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे बहुत इंटरेस्टिंग है तो क्या पूछा है चिनाब नदी के बारे में पूछा है बगलिहार बांध आपसे पूछ लिया है तो बगलिहार बांध है चिनाब नदी पर चिनाब नदी कहाँ पर है जे के में है ठीक है अब इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ जे के में देखिए तो देखिए बगलिहार बांध कहाँ है भारत की नदी जो है नदी पर घाटी परियोजना है ठीक है जो कि जम्मू एंड कश्मीर पर है ठीक है ओके जो जो किससे जोड़ती जो जो डोडा क्षेत्र डोडा क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर बहने वाली जो नदी है उसको उस पर बनाया गया यानी कि चुनाव पर बनाया गया है ठीक है इसके बारे में थोड़ा बता दूं यह नदी चंद्रा और भामा नामक दो नदियों की दुनियों से मिलकर बनती है यानी इसकी ट्रिब्यूटरी बात करें तो नंदा सॉरी चंद्रा और भामा है ठीक है इसका अगर उद्गम की बात करें तो ये वारा लाचा दर्रे से जो है विस्तृत होती है यानी ला, लाहुल लाहुल में जो है लाहुल में बारह चाल बारह लाचा जो दर्रे से इसका विस्तार होता है और चार हजार नौ सौ मीटर की ऊंचाई पर ये होता है यह नदी जो है भारत और पाकिस्तान दोनों में बहती है होकर जाती है और भारत में जो है इस नदी का जो लंबा लगर अगर बात करें तो एक किलोमीटर का है और इस नदी जो इस नदी की सहायक नदियों की जो कौन कौन सी हैं भाई रावी है चंद्रा है भामा है ठीक है रावी भी यहाँ पर है चंद्रा और भामा है ठीक है तो ये नदियाँ इसकी क्या है सहायक नदियाँ हैं अगर बात करें इसी नदी पर बने हुए बांध बांध जो है सलाल बांध है और दुल हस्ती बांध है ठीक है और ये नदी जो है त्रिमू के निकट जो है झेलम नदी में गिरती है और ये समाप्त हो जाती है कहाँ पर भाई जाती है झेलम नदी में समा जाती है ठीक है भारत में चिनाब नदी पर रेल पुल बनाया गया है इम्पॉर्टेंट देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है अब देखिए क्या पूछ क्या बोल रहा है भारत ने जो है चिनाब नदी पर जो एक पुल बनाया है जो कि सबसे ऊँचा पुल है ठीक है ऊँचे पुलों में से एक है और पुल की लंबाई जो कुतुबुद्दीन मीनार से करीब पाँच गुना है दिखे और एल्फिल टावर से भी यह बड़ा है ऊँचा है ठीक है तो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि हमने करे ठीक है और काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं सुबह सुबह आपको मिल जाएंगे ये ग्यारह बजे के समथिंग ठीक है ये वीडियो भी आएगी जिसमें भी क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे लगभग लगभग हमने यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमने एमस्क्यूज़ की बात नहीं करें तो हमने कम से कम फिफ्टी टू फिफ्टी टू सिक्सटी क्वेश्चन को जो है कम्प्लीट किया है आप एमस्क्यूज़ को बदलेंगे तो वो एमस्क्यूज़ में जो है टाइम लगता है प्लस उनकी डिटेल भी आपको सेम टू सेम बतानी है तो फिर सेम टू सेम मतलब नहीं है ठीक है एमस्क्यूज़ के लिए अगर आप 
देखना चाहते हैं कि आप एमसीक्यू से जो है आप करना चाहते हैं प्रैक्टिस टेस्ट लगाना चाहते हैं तो बस आपको क्या करना है दस बजे रात का वेट करना है दस बजे रात को एमसीक्यू आएंगे एमसीक्यू की प्रैक्टिस टेस्ट लगाएंगे हम मॉक टेस्ट उसमें जरूर लगाएंगे ठीक है तो आप अगर मैक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो जरूर आइएगा दस बजे रात को वहाँ पर हम एमसीक्यू करेंगे फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या भी और उसमें मॉडिफिकेशन करना है और क्या इसमें डिटेल देना है बाकी इसकी पी जो रहेगी ठीक है पी जो रहेगी वो कब मिलेगी देखिए ये जो है क्वेश्चन जो हमने से उठाए हैं तो ये देखिए आपको पहला पार्ट दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट इन तीनों की जो है कंपाइल जो है आ, मैं पीडीएफ दे दूंगा प्लस इनकी डिटेल जो है मैंने इस प्रकार से लिख रखी है वो मैंने हैंड रिटर्न नोट्स हैं उनमें लिख रखी है मैं काफ़ी शॉर्ट में लिखता हूं लेकिन फ्रेंड्स देखिए इसमें जो पी में जो है काफ़ी जो है डिटेल में यहाँ पर मैंने लिख रखा है तो पी में आप ले लीजिएगा बाकी हैंड रिटर्न नोट्स जो है थोड़ा लेट मिल जाएंगे ठीक है ओके तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा सपोर्ट करिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए आपके रिजल्ट के लिए